。大家不觉得这个画面有一种在跟我约会的感觉吗？<笑>起赞、购、起订阅、起刷、盖小盒、你收尾朋友哦。哇！我行一，大家，大家好，我是美食帅芊芊。我们今天呢，来到了台北的故宫博物院，但是巴特，我们今天呢，不是来看古堡的。我们今天是要来吃国宝。今天呢，我们要来吃故宫精华，它有出了一个国宝餐。然后呢，大家是不是有印象说传说的翠玉白菜或是肉形食什么之类的？它通通都把它做成食物。那不知道吃起来味道究竟是怎么样？有没有很好奇？从知道要吃国宝餐之后呢，就我就一直非常的期待肉形食。那我们就一休呢去开箱一下，看它味道吃起来究竟是如何吧。走，我行一打烊。传说中耗资两个亿盖的餐厅。我们现在进来了，我刚刚走进来，哇，看起来真的是金碧辉煌的感觉。我刚刚也问了一下，他说通常点国宝宴都是在包厢里面吃，他说对，因为通常他会边吃然后边听故事。我们今天的话，一个人是三千八，有没有含服务费啊？我刚刚拿起这个时候，我想皱褶嘛，就是里面他会介绍今天国宝宴的一些餐的一些典故，你知道这看起来有多厉害吗？是他就长这样的，然后他说这个可以带回家。好了，我觉得三千八有这本期也是挺好的。朕今日用晚膳不如来点元朝云林鹅吧。你如今几岁了？然后我先查了一下资料，他说一整个套餐的那个国宝宴它是三千八嘛，如果你只想要吃里面的其中几道的话，其实你可以不用点国宝宴，你也可以他因为他楼下有那个港点，你也可以在港点地方就是点你想吃的那些比较特色的餐点，在一个这么漂亮的地方吃，感觉很棒哎。今天为了来拍这个国宝宴，我想说这看起来就是比较气质一点，不知道大家今天有没有觉得我特别的漂亮？嗯，那我们第一个呢，左上的呢是花椒玉带，中间是蒜苗乌鱼子，第三层是 S O 酱凤尾虾，那再下一个是五味九口，中间是熏鲑鱼，和羊肉菌佐西兰花。那么今天的吃法呢是逆时钟吃，嗯，因为是从味道比较淡到口味比较重，所以是这边开始吃逆时钟。哦，好，先来吃吃看。调味其实没有到很重，因为我现在才吃第一个。这个是熏鲑鱼，嗯，这是黄芥末哎，他把它弄得有点像那个热狗的长相，上面放黄芥末。嗯，我还蛮喜欢它的烟熏鲑鱼的，它不是那种比较油脂比较重那种烟熏鲑鱼，其实它的口感算我觉得比较刚好的。再的话，它烟熏味没有到很死咸。我本来在想说上面配黄芥末应该味道会很可怕，结果还好哎，蛮刚好的。嗯，九孔口感还蛮好的，但是有点软 Q， 微微微的，里面有点带脆的那种感觉。那个那个叫什么酱，我有点忘记了。哦，对，五味酱，然后就是你在板德餐常会跟打九孔搭配一起的酱，因为它酱没有放很多，所以其实不会到很咸。感觉这两个应该要交换。那这比较咸，嗯，虾子，乌鱼子，我个人非常喜欢吃乌鱼子，所以我其实蛮期待这个的。嗯，乌鱼子蛮好吃的，乌鱼子吃起来很香，然后它有点微微的粘牙，重点是它那个咸香的咸没有到真的非常的重，我觉得还蛮喜欢的。哇，它吃的有点薄，有点稍微细，好像可以再给我。哎、欸，我皇帝呢？最后这个，干贝它吃起来有一点点带花椒油的味道，但其实没有到非常的重，软软嫩嫩的调味，我觉得还 OK。开胃菜挺开胃的，哎，我的皇帝一天走了吃两餐，现在不是很流行那个？哦，对对，现在不是很流行一六八，皇帝这样算一六八的进食吗？
，我刚忘记拍起来。我之前很认真在经营我的，我的专门写实际的小账，稍微记录一下我实际的小账。讲经营实在是有点太隆重了。谢谢，我上去吧。嗯。啊，你个看。哇，它长得好可爱哦。然后它变成入菜之后，它是长这样。而且因为翠玉白菜，大家有印象，就是国小课本的那种图。现在上面不是有两只虫吗？它上面是用虾米，哎，就认真两只虾米代表。它把娃菜就是前面就是稍微展开的那种感觉，然后说顺着纹路切。其实依照我本人的习惯，可能就会想要把整个就是你知道拿起来就吃了。但是我想说，我今天要很有气质。嗯，但王菜其实吃起来算是蛮甜的，口感脆，吃起来本身还有股甜味。就跟在电梯里面自拍，拍到一半的时候，门开有人，那你刚好姿势摆在半，装美食开始划手机，我就很常这样。里面是采用鸡爪冻去熬煮的。因、嗯、为、嗯、那时候在看这个的时候，我一直以为是，就是拜拜。<笑>鸡汤喝起来的味道其实算蛮厚实的，它是会在你的舌头上稍微停留久一点点的那种感觉。它里面料超级无敌多的，这一天其实刚好很冷，所以喝个热热其实非常的舒服。你、嗯、知道你是要 Q 吗？咦、嗯，去哪？吃一下它。太烫了。它的鲍鱼味道没有到非常的重，我觉得算是适中 ，Q 软 Q 软的。好吃哦！我刚刚想到有带皮，感觉应该会很嫩，但吃起来其实就正常。看、嗯、里面那个整朵的香菇也优秀。女友要去那个吃这个，修一下。而且里面有花椒这件事，我个人是给一百分，因为我好爱花椒。花椒它其实是就是大型鱼类，它鱼标做成那种大型的白色的物体，就是刚刚大家看到那个白色的。这不是吃完卤肉饭的效果。汁儿，我们来吃吃看它的样子。它下面这个是这是虾泥吗？还是虾虾脚？虾，哎，这要把我逼掉，很好吃。我们来吃吃看它的味道，这看起来很神奇哎。上面那个是那个虾浆做的那个，有点像 Gena 的那种感觉。重点是它的那个苹果苦瓜咬下去的时候，它其实很多汁，它没有什么纤维感，口感其实非常的好哎，它就是很温柔的那种苦味。我们看一下，它有对焦吗？处理的很好哎、欸，因为它是先炸后卤嘛，所以它先炸过它的那个皮的那个油腻感比较没有那么重，可是它还有保留那种皮会有的油脂的香味。你不要看它看起来好像应该会柴或者怎么样，它其实吃起来很嫩。
滋味。那它调味也不会过咸，所以你吃得到猪本身那种甜味。不好意思啦，我就这样子一口给它下去啦。嗯，嗯，我总觉得你那一块长得特别漂亮哎、欸。嗯。它长得很隆重哎、欸，不知道为什么。你看这个，它是脆的那种春卷的长相。我很喜欢春卷的口感，因为它脆的很刚好，又不会刺嘴巴。我觉得这样子吃起来的感觉，其实有点吃不太到肉本身的那个味道。紫苏叶。那梅子很好吃，不是梅子啊，番茄，番茄配紫苏，那豆干的豆香味有，口味上又不会要太重，它是里面是蛮多汁的，嗯，是牛肠放下，那它下面还放一个底座，那柠檬你知道吗？你就这样转一下，转一下的，我来吃香苗肠放秀。下面这是泰式酱，塞得很饱满的。你看这个，有喽，各位，一开始不好意思，烧烫。的饭它因为炒过虾米，其实咬起来还蛮香的。然后外面的炸皮啊，跟你印象中的其实有点不太一样，因为你可能会印象中如果是炸鸡的那种炸皮，它可能会比较酥脆一点。然后它的这个口感其实稍微偏硬一点，整体吃起来大概是这种感觉，对我来说比较还好一点。然后默默把紫苏叶拿起来吃掉。收集一些玩具，看起来比较特别的，嗯、不一样的。有没有觉得很华丽的感觉？哎，这个多宝格啊，很像那种古装剧的时候，就是成架嘛。但它是放那个多宝格啊，就是成架。然后他说他先吃的是桂花，桂花冻，因为他说怕它会融化，我们现在吃它。它是你想象得到的味道，红豆泥的味道，它其实它没有很刷刷的，它就是真的是泥感的那一种，然后口感也不错，也不会过甜，它反而是上面的冻的那个甜度会稍微比较高一点点，越咬越香。巧克力，这个好了，它闻起来的那个椰子的味道比较重一点，这好像抹酒，人家擦去。还有一锅风情的那个椰子啊，是吃到那个椰子丝的东南亚料理的那种 feel。因为是有特别换吗？因为我刚好知道你要热糕。这是南瓜，嗯，挺可爱的。嗯，奶黄馅。它外面那个其实吃起来不像皮耶、欸。它感觉像是那种膏状的，比较固体一点点，包住那个奶黄内馅的感觉。我吃一下这手套。嗯，那是红豆内馅。它这个寿桃的皮还蛮香的哎。翠绿白菜，它说是抹茶嘛，对不对？挺可爱的。它的上面还有很精雕细琢的感觉，有点纹路在里面。你再换买。抹茶味是那种汤味，不带苦味，有点像你在喝抹茶的那种制品的味道，不是像那种做成抹茶蛋糕或抹茶什么的
这盘比较甜，它都是用沙泥做的，然后，嗯，这很适合配一口茶，天鹅的感觉。它那个沙馅都处理得很好哎、欸，因为它是吃起来甜，但是不会腻口。我喜欢这个哎、欸，它是如何卖糕点类，我也会买它。看你们个人喜不喜欢这种类型的，但我自己蛮喜欢它的沙沙类型的，沙类型，<笑>自己笑得很开心。鱼打滚，这个我也喜欢。它吃起来会有点像麻吉，但是它就是不带 Q 度的。然后刚好因为我本身就不喜欢太 Q 的那种麻吉的口感，所以这个完全有走过。哎，它外面包一层，撒那个粉是迷糊，我觉得很古早味，而且它是好吃的。这个我喜欢，接下来就是这个很华丽的水果。刮下去，认真吃，化冰的那种感觉。呵，那我们就是退潮。<笑>你们都满意了吗？退潮。吃完了我们的故宫精华的国宝餐，逛完故宫博物院之后，想要来吃吃看的话，这个套餐的话，我觉得或许是可以尝试看看。整体餐点吃起来就是 OK， 只是说我觉得特别的程度好像不一定要花三千八加一层服务费去吃一整个 set。我问了一下那个服务生，他们说其实像翠玉白菜或是像肉形石那一些，它是可以单点的，所以不一定要吃到一整个 set。有兴趣的话，也可以试看吃它的港点肉形石，跟它最后。的那个多宝格的那个甜点，我觉得吃起来都还不错。好了，然后今天的影片就到这。如果大家下次还想要看什么类似像元山啊，或是故宫精华这种国宝餐的开箱的话，也可以在下面留言跟我说，有什么店家是你想吃却又怕受伤害。那今天影片就到这，非常感谢大家看我的影片，就先这样，拜拜。先把它记录在《云林饮食自助集》里，旁边包围着一个一块东西啊。煮炒自己的时候呢，是代表这位食器。那、啊、再像一个栩栩如生的五花肉，嗯，取名为鼎力之，嗯。那我们过过。现在下载哈咪 Video App 以及订阅 Cat， 即可以抢先十四天看到我的最新影片哦。十四天。